So I want to answer three questions about Spy Spy, which is... Okay, the, yeah. Spy, spy. Drei Fragen beantwortet über SBI Spy oder Spy Spy, meine Open Source SBI Emulation. Also, was ist SBI Flash? Warum wollen wir es emulieren und wie werden wir es tun? Hier rechts ist das Ei Einfache. Das SBI Flash, dieser kleine, nicht flüchtige Speicherschip auf Servern und Laptops und anderen Computern, die sind typischerweise ein 8-Pin SOI Package. Man kann sich das Datenblatt runterladen und man kann sehen, dass ähm, SPI ist die Abkürzung für Serial Peripheral Interface, also serielles Schnittstellen- oder Peripherie-Interface, das relativ einfach ist. Sie sind typisch relativ klein, also etwa 16 Megabyte. Typischerweise enthalten sie, werden sie Boot-ROMs genannt, aber es ist ein bisschen Fehlbenennung, weil eigentlich ist es Flash-Memory. Dieses ersetzt die 64 Kilobyte ROMs in alten Maschinen und das erlaubt uns sehr viel mehr Komplexität in die Firmware von unseren Maschinen bringen. Ihr kennt vielleicht die UEFI Firmware, die in modernen Rechnern sind, die geben einem äh, Grafik und Netzwerken und allen Massenspeicher, bevor das Betriebssystem gespeichert ist. Und es gibt auch Dinge wie Linux Boot oder Core Boot, die es den Leuten erlauben, die Firmware in ihren Spy Flashes zu ersetzen und äh, durch freie Software zu ersetzen. Warum wollen wir also SPI Flashes ersetzen? Und wenn ihr über Core Boot oder Linux Boot arbeitet oder wenn ihr Sicherheitsforschung über UEFI macht, dann müsst ihr sehr häufig diese Chips neu flashen. You end up doing this a lot. Und ihr macht das wirklich, wirklich häufig. In meiner Zeit, wo ich Firmware-Research gemacht habe, Firmware-Forschung gemacht habe, habe ich sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, SBI-Flashes an Debugger zu, anzuschließen und neu zu schreiben. Und ihr sagt, okay, es sind nur 16 Megabyte. Wie lange kann es dauern, das zu speichern? Nun, und das Problem ist, dass diese Chips so geschrieben sind, dass man sie vier Kilobyte auf einmal schreiben muss und man muss vorher die vier Kilobyte löschen, bevor man sie schreiben kann. Und im schlimmsten Fall dauert es 120 Millisekunden, jeden Se Sektor zu lösen. Also 120 Millisekunden mal 15 Megasebyte durch vier Kilobyte pro Schreibvorgang bleiben acht Minuten im schlimmsten Fall für einen Schreibvorgang. Das ist eine wirklich, wirklich schlimme Zykluszeit. So, hier ein Beispiel, wie ich das hatte aus der Zeit vor Spy Spy. Man äh, schaltet den Strom ab, weil der äh, SPI-Bus nicht erlaubt, dass mehrere Geräte die Spannung versorgen. Dann muss man den Flash-Programmiergerät anschließen, weil man kann es nicht äh, angeschlossen lassen wegen äh, Stromlast und Kapazitäten und dann fängt man an zu flashen. Die erste Sektion geht wirklich schnell. Man jetzt hat auch die Managementregion nicht macht und dann startet es in dem Bereich, wo es äh, löschen und überschreiben muss und dann ja die Minuten vergehen. Es ist immer noch 20 Kilobyte pro Sekunde löscht es. Ja, um, you know, five in, five, fünf Minuten sind rum und du hast wirklich Lust, einfach wegzugehen und was anderes zu machen. Nach fünfeinhalb Minuten, 49 Kilobyte pro Sekunde Durchschnittsgeschwindigkeit, da bist du noch nicht mal fertig. Jetzt musst du erstmal den Flash-Programmierschip abmachen, das System neu anmachen und dann muss man alles nochmal machen, weil du feststellst, dass du irgendwo einen kleinen dummen Fehler irgendwo in deinem Image gemacht hast. Und das ist wirklich, wirklich schmerzhaft. Da muss es einen besseren Weg geben. Und da kommt das Spy Spy oder SPI Spy Gerät hinzu. Man schließt es einmal an, wenn man mit, den, mit der Firmware-Entwicklung beginnt und lässt es einfach dran. Und man, man ein neues Core Boot Bild Abbild installiert, macht man das in Echtzeit. The new core boot into es ist 
kann das neue Core-Boot in das DRAM auf dem Spice-Bike kopieren und ist im Wesentlichen über durch die Geschwindigkeit von dem USB beschränkt. Also zwölf Sekunden statt fünfeinhalb Minuten, das ist nicht zu schlecht. Wir können sogar noch ein bisschen besser nehmen, weil es im Moment von der, durch die USB serielle Abstraktion beschränkt sind für das Modul, dieses ACM-Modul. Aber das ist auch so schon eine unglaubliche Verbesserung. Der andere Vorteil ist, wir können jetzt einen weichen, weichen Reboot in die neue Firmware machen. Wir müssen nicht ausschalten. Wir müssen die Vor It's a huge, huge ist eine sehr, sehr große Verbesserung. Die andere Sache, die Spice bei uns gibt, ist einzig darin, was passiert, wenn der Computer bootet. Wenn du gerade von den 1960 kommst, dann würdest du denken, dass die noch so bootet wie in den... A Aber das ist überhaupt nicht das, was in modernen CPUs passiert. Spice bei guckt auf den Bus, gibt es uns ein ja, wie ein TCB-Dump, eine Liste von allem, was aus dem Flash-Speicher gelesen wird. Und wir können sehen, dass der Plattform-Controller-Hub etwas aus dem, erst aus dem Intel-Flash-Descriptor von Offset 10 liest, dann die Intel-Management-Engine, die ihre Firmware liest und validiert. Dann können wir das etwas aus dem x86, irgendwie im Bootcode oder Bootraum oder oder aus dem Microcode liest die FIT-Tabelle, die Firmware-Interface-Tabelle, die enthält Zeiger auf Microcode-Updates, die der x86 dann lädt. It's still not time Und dann schließlich ist es immer noch nicht Zeit für den Reset-Vektor, sondern Methods. es springt in den Bootguard und eine sichere Boot-Methode und validiert die Signatur. The gets und erst dann wird der Reset-Vektor aufgerufen und dann springt er in den BIOS. Oder wo auch immer hin. Das ist sehr nützliche Einsicht und wir können diese Daten auch plotten. Also wenn wir einen Plot da machen, welche Adressen über die Zeit, in welcher Reihenfolge sie geladen werden und schreiben sie blau für das erste Mal, dass eine Adresse gelesen wird. Das ist typisch, wenn Bootguard oder eine, die Management Engine eine Signaturprüfung machen, das nennen wir Time of Check. Und dann gibt es Adressen, die nochmal gelesen werden aus dem, aus dem Flash. Und wir können sehen, dass da ganz ein Haufen ein andere Time of Use Reads sind. Dieses Toktau, also Time of Check, Time, Zeit der Überprüfung und Zeit der Benutzung, ist etwas, wo wir ähm, Toktau angaben attacken gegen Bootguard machen können wo wir an Intels Bootguard vorbeigehen können, indem wir ähnliche Technologien wie Spicebuy benutzen. So, das ist das Was und das Warum. Und jetzt kommt das Why, das Warum. Also, wie funktioniert das? Ich, möchte, ich sage immer, dass es mein Projekt ist, aber es basiert auf sehr vielen anderen wundervollen Open-Source-Projekten, wie zum Beispiel Uses, das Pro Projekt Trellis und Next PNR, wo wir im vorigen Vortrag geredet haben, geredet wurde. Diese Gruppe hat eine Open-Source-Toolchain für FPGAs äh, entwickelt, also ein ganzes Ecosystem von programmierbarer Hardware. Es gab auch ein paar Kollaboratoren von, einem, äh, von Respace, die mit mir zusammen auf, dem, auf der initialen FPGA-Implementation gearbeitet haben. Das, benutzen wir für die Hack, das haben wir für die Hack-in-the-Box-Demo benutzt. Wir benutzen einen wesentlich schmal, äh, kleineren FPGA, den IS-40 UP5K, der auch im vorigen Vortrag vorgekommen ist. Der hat ein megabit block -Ram. Das ist nicht genug, um ein ganzes Flash-Image zu speichern, aber es ist genug für die, für die time of check time of use verwundbarkeit Wir brauchen viel mehr Speicher. Es gibt zum Glück ein sehr nettes Open-Source-Hardware-Projekt, das Radiano, aus dem Radiano Hackerspace aus Kroatien. Sie haben das auf dem Lattice APC 5 gebaut. Das ist ein 32 Megabyte SD-RAM, auf dem ihr lesen und schreiben könnt. 
mit 250 Megabyte die Sekunde. Das heißt, wir können davon profitieren, dass es da die, die Schemas gibt und die, wir können die Open Tool Toolchains benutzen und das als, als, als Block für unser, für unser System benutzen. Das Problem ist aber, dass SDRAM ist ziemlich komplex ist. Es gibt sehr viel schwarze Magie in den, in den äh, Zustandsübergängen, die wir be be benutzen müssen. Das sieht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich möchte an diesem Level SDRAM nicht verstehen müssen. Aber müssen wir zum Glück nicht. Stefan Christiansson hat unter einer sehr, sehr freizügigen Lizenz einen SDRAM-Controller ähm, veröffentlicht, den wir gut an, anpassen konnten. Und wir haben es dann mit, dem, mit der Open Source FPGA Toolchain gebaut. Das hat uns sehr, sehr viel, sehr schnell weitergebracht. Das andere Problem ist, das sind die meisten Open Source Projekten basieren auf Sachen, die, anderen, die andere Leute äh, veröffentlicht haben. Scanlime hat etwas Ähnliches gemacht, um Nintendo DS äh, Speicherstände zu emulieren. Und das war sehr hilfreich, zu lernen, wie der, der SPI Bus funktioniert und wie, wie man damit kommuniziert. Into how the spy bus works. Jetzt gehen wir mal kurz uh, ins Detail, wie ein SPI-Bus funktioniert. Es gibt diese 8 Pins uh, System, of Cheat, System on Chip Chips und, dann, und es gibt immer den, den Pinout und das uh, Timing-Diagramm. Der rote Punkt uh, zeigt an, wo der erste Pin ist. Und dann können wir die Stromversorgung und die Erde finden. Das möchten wir ganz sicher nicht vertauschen. Die Chip-Select-Leitung uh, ist auch sehr wichtig. Das kommt nämlich von einem Plattform. Das wird benutzt, um dem Chip zu sagen, dass, dass wir jetzt mit dem Chip reden möchten. Und das geht auf, auf, auf niedrig während, während der Transit, während der Übertragung, das heißt Active Low. And typically designated with either a bang or a hash in the name. Und das ist normalerweise mit einem äh, mit einem Ausrufezeichen oder mit einem mit einer Raute im, im Namen. And fed in die Clock ist auch auch dabei. On the falling edge of the clock. Auf den fallenden äh, Kanten äh, ändern sich immer die äh, Werte und auf den steigenden Flanken äh, sind die Werte stabil. Das, das nennen wir ein Rising Edge Clocked äh, ähm, Signal. Serial In Pin. Uh, der Serial In Pin kommt vom and kommt in den Chip hinein bytes. und enthält die Com Com Command Bytes, also die Befehl Bytes die von dem Chip verarbeitet werden. Und am, am Schluss wird der Flash dann seinen, seinen Ausgang an den Serial-Out-Pin äh, schreiben. Das sind also die vier Pins, um die wir uns kümmern müssen. Wir müssen eben äh, uns anschauen, wie die äh, Kommando, äh, wie die Befehlsbytes aussehen. Und im Datenblatt sind, stehen sehr viele Befehle. Was uns am meisten interessiert, ist das ganz normale Lesen. Um, uh, then three address bytes das heißt, es gibt so drei Adressbytes, die, die nach dem Kommandobyte kommen. Und dann, und dann kommen eben so lange Bytes, bis der chip Select wieder auf High geht. We pull up the, uh, the timing diagram from the data sheet. Schauen uns das also das Timing Diagramm noch mal an. Das heißt, es gibt hier die Command 3 auf dem Serial In. Dann kommen 24, eine 24 Bit Adresse. Und, 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 und im Anschluss kommt dann die, die, die Antwort Bytes bis zu 256 Bytes. In the Talktown Version on the ICE 40, we basically said, when we've received all 24 bits, read something from the block RAM and send. Wenn wir also etwas aus dem Blockdiagramm lesen, dann uh, schicken wir das wieder zurück. Das hat da funktioniert, weil Block RAM eben in einem einz einz einzelnen Zyklus funktioniert. Wenn wir das jetzt aber mit dem DRAM funktionieren, äh, probieren, dann funktioniert das nicht. Real RAM. Dann der echte RAM. Uh, spy flashes in blue. Der, rechte, der echte SPI Flash ist in blau. Is delayed. Man sieht, dass das erste Bit un ungefähr 50 Nanosekunden verzögert ist, be bevor es die richtige, den richtigen Wert annimmt. Der Grund dafür ist, weil SD-RAM nicht einfach ein Gatter, aus dem man lesen kann. Man muss eben eine Zeile äh, aktivieren, man muss ein paar Clockzyklen warten und dann die Spalte auswählen und dann auch wieder warten. And this, uh, total latency. Und diese gesamte Latenz 
kann fünf bis sieben Glockzyklen dauern. Und das sind ungefähr 50 Nanosekunden, also 50 bis 80 Nanosekunden. Das ist faszinierend, dass selbst wenn wir zu schnellerem Speicher gehen würden, dann ändert sich diese zufällige Lesezeit nicht, weil die Latenz eben hoch geht. Also selbst das heißt, mit 2400, selbst mit 2,4 Gigahertz RAM sind es immer noch, immer noch 50 Nanosekunden. Das Problem ist, wir brauchen das, das Ergebnis, aber eine halbe, einen halben Glockzyklus später. Und das sind gerade, das sind gerade um, ungefähr 25 Nanosekunden, bis wir unser Ergebnis um, anlegen müssen. Was der Vorteil an FPGAs ist, dass wir keine, keine Beschränkungen haben mit, wie wir mit traditionellen Programmiersprachen haben. Das heißt, wir können die Zeilen aus den Auswahlen schon anfangen, bis, äh, nachdem wir die Adresse, die ersten 14 Bits der Adresse haben. Und die Spaltenaktivierung können wir nach den weiteren 9 Bits äh, starten. Das heißt, wir haben 16 Bits vom RAM und das können wir alles übereinanderlegen mit, dem, mit der SPI-Übertragung. Das heißt, wir können das letzte Bit benutzen, um entweder das, das höhere oder das untere Byte eben auszuwählen. Und das, das funktioniert. Das ist das wir haben es geschafft, das erste Bit nur ungefähr nach 10 Nanosekunden, also langsam mehr als das Originalflash zu bekommen. Und wir haben dann das geschafft, den Plattform Controller Hub zu überzeugen, dass der Flash gut ist. Und das sieht man in den 5A, A5 Daten. 10er Offset in unserem Flash. Zeno und John Butterworth haben in ihrem Training erzählt, dass es die Signatur ist, für die der PCH sucht, um den Flash zu identifizieren. Wenn, wenn es das nicht findet, dann startet das System überhaupt gar nicht. Es gibt also kein Lebenszeichen von der Maschine. Also wir können den PCH äh, überzeugen, zu starten, aber manchmal äh, der, schlagen der Linux-Kernel fehl mit einem Read-Page. Der Grund dafür ist, auch wieder eine neue Komplexität im, äh, in, im DRAM. Der DRAM besteht aus sehr vielen Tra ähm, Kondensatoren und die entladen sich sehr langsam. Das heißt, es ist notwendig für den SD-RAM-Controller und diese, diese Spalten periodisch zu, äh, zu aktualisieren. Und das dauert ungefähr 8 Mikrosekunden. Das passiert alle 8 Mikrosekunden und äh, dann kann man für 60 Nanosekunden nicht mehr, nicht mehr lesen. Und das bringt uns komplett durcheinander im Timing. Aber zum Glück ist unser SDRM Controller Open Source. Das heißt, wir haben ihn ange angepasst. Das heißt, wir haben ein Signal eingebaut, dass, das, dass dieses äh, das Aktualisieren, dass das, äh, 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 der, 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 der Spalten äh, zu unterbinden. Und das hat funktioniert. Wir haben es geschafft, komplett in, in, in Linux zu booten. So you've seen a lot of the photos we're using these. Ihr habt einen Haufen Bilder gesehen, wo wir diese lötfreien Chipclips von Pomona benutzt haben. Und ihr könnt euch fragen, wie verhindern wir, dass der wirkliche Flash-Chip auf diese Requests, diese Anfragen antwortet? Nun, es stellt sich heraus, in meisten Mainboards, nicht allen, aber guckt vorher, bevor ihr es macht, ist dieser Notz hier, dieser Chip Select Input geht durch einen kleinen Serienwiderstand, so dass er ein von dem PCH CS Output ein bisschen gebuffert ist. Dieser Widerstand bedeutet, dass wir im Wesentlichen einen oder Gitter Gatter bauen können. So schematically, it looks wo wir entscheiden können, ob der CS hoch ist oder nicht. Wir sehen, wenn die SPI-Transaktion startet, dann zieht der PCH CS low 
Also noch niedrig, was den Flash-Baustein aufweckt. Und es fängt an, Daten auf Serial Out zurückzuschicken. Wenn der FPGA diese Transaktion übernehmen will, kann das die, die Leitung hochziehen, was den SPI-Flash abschaltet. Also der SPI-Flash wird seinen Output-Driver Output abschalten und der FPGA kann die serielle Output-Leitung einfach für ihre eigenen Zwecke verwenden und an den PCH, PCH antworten. Problem jetzt, wir wissen nicht, wann die Transaktion vorbei ist. Deshalb müssen wir einen anderen Hack machen. Das heißt, der FPGA guckt auch auf die Clock, auf die Clock Line. Und wenn er feststellt, es gibt eine Zeit lang keine Taktsignale auf dieser Clock sein, dann schaltet es sein CS-Output in den Tri-State-Zustand, also hochohmig, und das System geht in den Ruhezustand zurück. Also, großer Haufen Hacks, aber es funktioniert alles. Wir können einen ganzen Haufen Laptops booten, wir haben es auf etlichen Servern getan. Und auf jedem System, auf dem wir es getan haben, haben wir interessante Tocto-Verwundbarkeiten gefunden. Wir haben Firmware angeguckt, konnten sehen, was diese Maschinen machen. Ein Bereich, in dem wir wirklich viel Forschung machen, sind andere, machen wollen, sind andere Architekturen. Aber auf den meisten Servern ist ein anderes Spy-Flash neben dem x86-Flash, das die Firmware für den Board-Management-Controller, den BMC, speichert. Wenn ihr euch darüber interessiert, dann könnt ihr meinen Talk vom letzten Kongress angucken über Supermicro-BMC-Hacks. Unglücklicherweise benutzt der ARM in dem BMC einige Read-Kommandos, die wir im Moment nicht unterstützen. Also wenn ihr an dem Projekt mitarbeiten sollt, wir brauchen Hilfe, die uns diese verschiedenen Lesekommandos, die der ARM schickt, implementieren. Wir können auch jeden Fall das UI verbessern, das ist sehr programmiererzentlich. Wir würden auch gerne zu entweder USB-Massenspeicher wechseln oder zu USB-Ethernet. Und es gibt auch einen ganzen Haufen andere Busse in dem System, über das wir das, diese Ideen anwenden können. Das LPC oder der ESBI, der von Apple T2 Co-Prozessor benutzt, oder der EMMC Bus, über den auf eingebetteten Devices Firmware Uploads gemacht werden. Also, hoffentlich hat das eure Fragen über das Was, Wie, warum und wieso, wie das SpySpy beantwortet. Wenn ihr euch interessiert, könnt ihr euch die Source von unserem GitHub-Tree angucken. Wir haben auch einen Slack-Kanal für SpySpy und ihr könnt mich auch auf Mastodon oder Twitter finden. Und wir sind jetzt bereit, irgendwelche, alle eure Fragen an, entgegenzunehmen, die ihr über das Projekt haben könntet. Apologies about that. Um, there's about 15 minutes left for a Q&A. Es gibt also noch 15 Minuten für Fragen und Antworten. Also scheut euch nicht. RAM chips that will work. Or are they all too small? Most gibt es auch mit RAM chips? Die meisten ist der RAM chips. SRAM-Chips sind sehr schmal und sind heutzutage ziemlich teuer, um 35, 32 Megabyte SRAM-Chips zu machen für das. Hi, thanks for the talk. Very interesting. Um, there is a command to Normalerweise gibt es einen Befehl, um den ganzen Flash zu äh, löschen, was normalerweise viel schneller ist als Sector Arrays äh, ist. Ist, ist das eine Option oder ist es immer noch zu langsam? Das ist immer noch sehr langsam aus verschiedenen Gründen. So, die, der Chip Erased Kommando für den ganzen Chip ist 80 Sekunden. Typischerweise ist das aber keine Optimierung, weil ein 
Großteil der Chips sich nicht geändert hat. Das würde zum Beispiel auch die Management Engine löschen. Wenn man nicht gerade an Management Engine Ersatz arbeitet, dann würde das ganze Chip löschen erfordern, dass man auch die ganze Management Engine neu programmieren muss und die Programmierzeit für eine Programmseite ist so lang, dass es immer noch ein Verlust ist. Eine zweite Frage ist, Nanflash ist es ein Ding in diesen Controllern? Typisch nicht und ich bin mir nicht sicher, warum. Es gibt einen ganzen Haufen Innovationen, das bei einigen anderen Chips oder anderen Systemen passiert. Zum Beispiel Apple benutzt eSpy, um ihre Systeme zu booten. Und sie haben einen Sicherheitskoprozessor, der ungefähr so wie der SpySpy arbeitet, als ein ja, Zwischenteil zwischen dem Speicher und der CPU. Und dass all diese Sicherheitsprüfungen machen kann, bevor er die CPU aus dem Reset entlässt, dass er die Daten alle lesen kann. Hi, um, you had an ICE 40 base. Sie hatten ein IS-40 äh, Design, bevor, bevor du auf ein anderes Design gegangen bist. Was, was, was sind da die Unterschiede? Was, warum habt ihr den, den Übergang gemacht? Der IS-40 ist mit dem 20 Megabyte, Megabit SPI Bus wunderbar klargekommen. Es sieht so aus, als wenn die neue Hardware äh, das deutlich einfacher fällt, die Timing Requirements zu erfüllen. Wir brauchen wenigstens sechsmal die Spy äh, Taktgeschwindigkeit, um mit dem SD-RAM zu kommunizieren, um einfach dieses die Überlappen zwischen den SD-RAM-Aktivierung und der äh, und äh, die Adressauswahl und sowas machen können. Und mit den Ice 40 mit 40 MHz sind wir nie so weit gekommen. Das war gerade genug, um mit dem 20 Megabit-Bus klar zu kommen. Also insbesondere wegen diesem Zwei-Takt-Cast-Delay bei einem SD-RAM. Das Zugriffsmuster, ist das vorhersehbar? Kann man da vielleicht cachen? Wir haben uns das angeguckt, versucht das zu tun. Das ist äh, vorhersagbar im Fall einer bekannten Server, äh, bekannten Firmware, aber nicht, wenn man äh, Firmware Development macht und das häufig verändert. Das andere, worauf wir geguckt haben, auf dem IS40, 5K mit einem Megabit von Blockram, konnten wir jedes erste Bit für einen 8 Megabyte Speicher cachen, also von einem 8 Megabyte ROM, aber leider ist das gerade eben nicht groß genug für einen 16 Megabit ROM und viele Systeme, die wir uns heute angucken, haben 32 Megabyte SPI Flash und wir wollten nicht äh, in Richtung diese proprietären FPGAs gehen. Also wir sind da sehr dankbar für die Arbeit, die Joses Projekt gemacht hat. Es hat wirklich F Arbeit mit FBGA so viel angenehmer gemacht. So, oh, uh, all right. So you might have talked about it. I might have missed it. Uh, hast vielleicht darüber gesprochen, aber die die Existenz von Graphing Bugs swapping out of the, the firmware in the toolchain. Habt ihr da irgendwie die Firmware in der Toolchain ausgetauscht? Ja. Wir waren in der Lage, Intel Bootguard zu über, überlisten. Pit, Peter Boschen hat einen Tag bei Hack in the Box gegeben mit ganzen Details. Die äh, spezielle Verwundbarkeit hatte damit zu tun, dass es ein kleines Fenster gibt, wo die, die wo sie kurz die Caches 
Cache ist abschalten müssen während des Bootprogramms. Das heißt, die nächste Instruktion wird aus dem Flash gelesen und danach wird der Cache wieder angeschaltet und wir hatten da dieses ein Instruktionsfenster, wo wir den Code überschreiben konnten. I'm sorry, I might have missed it, but uh, does the project support other instruction sets? Unterstützt das Projekt auch andere uh, Instruktionssets als das SPI Flash, was Sie jetzt uh, demonstriert haben? Zu anderen Herstellern? Es unterstützt so den kleinsten gemeinsamen Vielfachen von den uh, verschiedenen SPI Flash. Die, um, äh, Protokollen, den Serial Flash Descriptor und Protokoll, I don't know, SFDP um, und da die moderne Intel Chips erfordern, um von, um damit man davon booten kommt. Es hat äh, ersten Unterstützung zum Schreibesupport, aber das ist momentan ähm, etwas wackelig. Patches sind immer willkommen. Das haben Sie beschrieben mit diesem Widerstand, um den Chip Select zu erhöhen. Was passiert, wenn das Mainboard das nicht hat? Wenn das Mainboard keinen hat, dann müssen wir halt den Pin 1 von dem, von dem Flash auf dem Board entlöten und so that you can und äh, aus dem Weg biegen und einen Jumper darunter passen, damit man die Verbindung zwischen dem Flash-Chip und dem Mainboard unterbrechen kann. Any additional questions? Sigma Angel? None? Okay. So, in that case we're done. Thank you all. So, und keine weiteren Fragen. Und damit äh, verabschieden sich ähm, Flo und Peter aus der Besetzungskabine.